வணக்கங்க நான் உங்க சமையல்காரர் பொண்ணு இன்னைக்கு நம்ம சமையல்காரர் பொண்ணுல பாக்க போறதுங்க ஆட்டி ஈரல் கிரேவி ரொம்ப ஈஸியா செஞ்சிடலாம் வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பாக்கலாம் நான் கிரேவி பண்றதுக்கு ஒரு முன்னூறு முன்னூத்தி ஐம்பது கிராமுக்கு ஈரல் எடுத்து வச்சிருக்கிறேங்க இதை வந்து கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ்ல கட் பண்ணிக்கலாம் இதை முதல்லையே கடையில் கட் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்துட்டோங்கண்ணா சீக்கிரமாக தண்ணி விட்ட மாதிரி ஆயிரும் கொல கொலன்னு இருக்கும் அதனால் ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கிட்டு வந்து நம்ம எப்போ செய்கிறோமோ அப்போ கட் பண்ணிட்டோங்கண்ணா சூப்பராக இருக்கும் வாங்கிட்டு வந்தோடனே ஒரு ஒரு மணி நேரம் இல்லை அரை மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே ஷேப்பாக கிடைக்கும் இப்போ ஈரலில் கட் பண்ணிட்டேங்க இதை எடுத்து ஒரு பவுலில் போட்டுடலாம் இப்போ இந்த ஈரலில் மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறேன் இது வந்து வீட்லேயே அரைச்சி பேஸ்ட் தாங்க இதோட வீடியோ கூட நான் போட்டிருக்கேன் இதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேங்க இது நம்ம வீட்டில் அரைச்சி வச்சிட்டோம்னா ஒரு மாதம் வரைக்கும் கிடாது நமக்கு எப்போ வேணுமோ அப்போ எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கால் டீஸ்பூனுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு கரம் மசாலா தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு மட்டன் மசாலா தூளுங்க இது நார்மலாக கடையில் வாங்கினது தான் கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூனுக்கு எண்ணெய் விடுறேங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேங்க இதை மூடி வச்சிடலாம் ஒரு கால் மணி நேரத்துலேருந்து அரை மணி நேரம் வரைக்கும் ஊறட்டும் நீங்கள் ரொம்ப நேரம் ஊறணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை கொண்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஊறினாலும் தப்பு இல்லைங்க இது ஊறுறதுக்குள்ள இதுக்கு தேவையான வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் எல்லாம் வெட்டி வச்சுக்கலாங்க இன்றைக்கி மசாலா வந்து நம்ம அரைச்சி போட போகிறேங்க அதுக்கு அடுப்பில் நான் ஒரு பேன் வச்சுட்டேன் இதில் நான் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு கொத்தமல்லி வதை போடுறேங்க ஹாஃப் டீஸ்பூனுக்கு சீரகம் போட்டுக்கலாம் ஹாஃப் டீஸ்பூனுக்கு மிளகு ஒரு அஞ்சாறு கருவேப்பில ஒரு வர மிளகாய் போட்டுக்கலாங்க இது எல்லாத்தையும் ட்ரையாக வறுத்துக்கலாங்க கொத்தமல்லி வதை வேணும் நம்ம கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுக்கலாம் குழம்பு வைக்கும் போது கொத்தமல்லி பொடி கம்மியாக போட்டுக்கலாம் இன்றைக்கி நான் கொத்தமல்லி வதை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே போட்டுருக்குறேன் குழம்பில் வந்து கொஞ்சம் சேர்த்தி கொத்தமல்லி பொடி போட்டுக்குவேன் இப்போ ஆஃப் பண்ணுற பொடி கொஞ்சோண்டு சோம்பு சின்னதாக ஒரு பட்டை போட்டுக்கலாங்க இப்போ சீரகம் நல்லா பொரியுது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாங்க இப்போ இது நல்லா ஆறுட்டுங்க அதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு பவுடராக அரைச்சிக்கலாம் கிரேவியை தாளிச்சு விட்டுறலாங்க அடுப்பில் நான் ஒரு பேன் வச்சுட்டேன் அதில் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விடுறேன் நான்வெஜ் ஐடியத்துக்கு மோஸ்ட்லி நல்லெண்ணெய் விட்டால் நல்லாயிருக்கும் இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கு கடுகு போட்டுக்கலாங்க கடுகு வெடிக்குதுங்க இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அஞ்சாவது கருவேப்பில் வச்சுருக்கேன் இதையும் போட்டுடலாம் கொஞ்சம் வெங்காயம் நல்லா வணங்கிட்டுங்க இதுக்கு சின்ன வெங்காயத்தை ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி போட்டால் இன்னும் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சோண்டு உப்பு போடுறேங்க இந்த வெங்காயத்தை கொண்டு அளவாக போட்டிருக்கிறேன் வெங்காயம் முதல்ல வேகுதுங்க இப்போ வெங்காயம் நல்லா வழங்கிருச்சுங்க இதில் ஒரு தக்காளியை வெட்டி வச்சுருக்கிறேன் இதையும் போட்டுடுறேன் தக்காளி வந்து இதுக்கு நிறைய போட வேண்டியது இல்லைங்க ஒரே ஒரு தக்காளி மீடியம் சைஸில் இருக்கிறது கட் பண்ணி போட்டால் போதும் இந்த தக்காளி கொஞ்சம் குழஞ்சி வேகட்டும் இந்த தக்காளி வணங்குறக்குள்ளே வறுத்து வச்சு தான் ஆறிடுச்சு இதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொடி பண்ணிட்டு வந்துடுறேங்க இப்போ தக்காளி நல்லா குழஞ்சி வெந்துருச்சுங்க நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஈரலெல்லாம் இதுக்குள்ளே போட்டுடலாம் இது ஒரு அரை மணி நேரம் நான் ஊற வச்சு வச்சுருந்தேங்க இதை போட்டுடுறேன் ஒரே ஒரு வணக்கு வணக்கி விட்டுடலாம் இந்த ஆட்டு ஈரல் வந்து சீக்கிரமாக வணங்கிடும் மொத்தமே நீங்கள் சம் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு காம நேரம் கூட ஆகாது சீக்கிரமாக வெந்துடும் இந்த ஈரல் கொஞ்சோண்டு கொத்தமத்தில் போடுறேங்க தண்ணி எது ஊற்ற வேண்டாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த ஈரல் வந்து இப்படியே வணங்கிட்டோம் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் இது நல்லா வெந்துருச்சுங்க இந்த ஊற வச்சு வச்சுருந்த பாத்திரத்தில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி கழுவி வச்சுருக்கிறேன் இதை உள்ளே ஊற்றிடலாம் வறுத்து வச்சுருந்ததையும் நான் பவுடர் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன் இதையும் போட்டுறேங்க கால் டீஸ்பூனுக்கு மஞ்சள் தூள் போடுறேன் ஏற்கனவே ஈரல் ஊற வைக்கும் போது கால் டீஸ்பூன் போட்டிருந்தேங்க ஹாஃப் டீஸ்பூனுக்கு மல்லித்தூள் போடுறேங்க முதல்லையே பார்த்து கிரேவி எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு தண்ணியை வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கணுங்க அதை நல்லா கலந்து விட்டுறேன் உப்பு காரம் கரெக்டாக இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாங்க உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது கொஞ்சம் போட்டுக்கலாங்க இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாங்க கரெக்டாக ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வேகிட்டுங்க அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ கரெக்டாக அஞ்சு நிமிஷம் ஈரல் வெந்துருச்சுங்க இதில் அரை மூடிக்கு தேங்காயை நல்லா மிக்சியில் த
போட்டுக்கோங்க இப்ப இத மூடி வச்சிரலாம் ஒரு 3 நிமிஷம் வெந்தா போதும் ஈரல் வந்து ரொம்ப வேக கூடாதுங்க ரொம்ப நேரம் ஈரல் வெந்துச்சுனா லப்பர் மாதிரி ஆயிரும் கடிச்சு சாப்பிடவே முடியாது கரெக்ட்டான பாத்திரம் ஆஃப் பண்ணாதான் சாஃப்ட்டா பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் ஆட்டி ஈரல்ல நிறைய சத்தி இருக்குதுங்க ஹீமோகுளோபின் குறைவா இருக்கறவங்கள வாரத்துக்கு ரெண்டு டைம் ஆட்டி ஈரல் வாங்கி சாப்பிட்டாங்கனா அவங்களுக்கு சீக்கிரமா சரியாயிரும் மாசமா இருக்கிறவங்க வாரத்துல ரெண்டு நாளைக்கு நீங்க ஆட்டோட ஈரல் வாங்கி இந்த மாதிரி கிரேவி இல்லாட்டி லைட்டா வணக்கி சாப்பிடுங்க ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது ரத்தமும் அதிகரிக்கும் தேங்காய் அரைச்சு ஊத்துனதுக்கு அதுக்கு கொஞ்சம் அடி பிடிக்கும் அதனால கொஞ்சம் திறந்து விட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நைம் கலரி விட்டுருங்க இப்ப ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம ஈரல சாப்பிட்டு பார்த்தாவே தெரியுங்க ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் வெந்துருச்சான்னு தெரியும் இவ்வளவுதாங்க மட்டன் லிவர் கிரேவி ரெடி ஆயிருச்சு இது வெள்ள சாப்பாட்டுக்கு பெணஞ்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் கண்டிப்பா இதை நீங்க உங்க வீட்டுல செஞ்சு பாருங்க எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்க கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சமையல்காரர் பொண்ணுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நான் இன்னொரு சூப்பரான வீடியோட உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூங்க